তুমি স্বাধীনতা তিরিশ লক্ষ শহীদের অবদান তুমি স্বাধীনতা ইজ্জত হারা মায়ের সম্মান তুমি স্বাধীনতা বঙ্গবন্ধু মুক্তিযোদ্ধার আশা তুমি স্বাধীনতা নয়টি মাস ছিল যুদ্ধ জয়ের নেশা বিবর্তনে কথার চলে কথা হারায় মিথ্যার আড়ালে লোকায় সত্য হাজারো মাবনের ইজ্জত লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের এই স্বাধীনতা আসে দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের বিনিময় কিন্তু বর্তমান প্রজন্ম এর সঠিক ইতিহাস কতটুকুই বা জানে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ধারণা ও বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে সঠিক ইতিহাস তুলে ধরতে আজকে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আমরা এখন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ইসলামের কাছ থেকে মহান যুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে জানব সাথে আছে আমি শাহাদাত এবং আমার সপ্তম শ্রেণীতে পড়ুয়া কিছু সহপাঠী বন্ধুরা দাদু আমরা দেবিদ্যার রেয়াজ উদ্দিন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসেছি দাদু আমরা মুক্তিযোদ্ধা ও বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে কিছু জানতে চাই চলে বসে কথা বলি আচ্ছা দাদু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান থেকে আপনি সচক্ষে দেখেছিলেন দাদু বঙ্গবন্ধু শেখ সাহেব সাথে সমস্যা কথা বলা হয়েছে কথা বলা হয়েছে ওনার কত বক্তব্য শুনছি দেবিদ্যার মাঠে শুনছি তারপরে ঢাকা রেস্কুর ময়দানও শুনছি অনুমতি দিয়ে আমরা বাড়িতে চলে যাই বাড়িতে যাওয়াতে অনেক কষ্ট হয়েছে আমাদের যখন আমরা বাড়িতে চলে যাই তখন ভারত পালাডানা ট্রেন সেন্টারে আমাদের ছিল প্লাস ইন্ডিয়ান মেজর ইয়া জিয়ার ধন উনি ক্যাম্প পরিচালনা করত ওইখানে আমরা প্রায় পাঁচ সাত সাতশো মতো লোক আমরা মুক্ত দেওয়া এক বেশি বেশি ট্রেনিং করা হয়েছে ওইখানে ট্রেনিং করার পরে শেষ করার পরে মেলাগড়ে একটা আপনার হেডকোয়ার্টার আছে এই মেলাগড়ে হেডকোয়ার্টারে ছিল মেজার হায়দার উনি ইনচার্জে ছিল তখন তো আমরা ওইখানে অ্যাটেন্ড দিছি অ্যাটেন্ড হওয়ার পরে ওইখান থেকে আমাদেরকে সেক্টর সেক্টর পাঠাইছে সেক্টর পাড়াইছে আমাদের বক্সনগর সেক্টর পাড়াইছে বক্টরগঞ্জ সেক্টর কমরা ছিল কুমিল্লা ইকবাল আমার বাচ্চু ওনার সেক্টরে আমরা বর্তমান সেক্টর যুদ্ধ করেছি ওই দেশ স্বাধীনের পরে ওইখান থেকে ফিরে আমরা আবার বাংলাদেশে পড়ছি এবং পাঞ্জাবির সাথে সরাসরি এপার আবার যুদ্ধ যুদ্ধ করেছি আচ্ছা দাদু কার অনুপ্রেরণায় আপনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন শেখ মুজিবর আদেশে আমরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি ওনার অনুপ্রেরণায় আমরা অংশগ্রহণ করেছি আচ্ছা দাদু ভাই সার্টিফিকেট আছে প্রথম যখন দেশ সরকারি ঘোষণা দিল তারপর থেকে দেশে চাপে বলবো বললো রাজাকার আলবদল আনসান রাজাকার আনসান আমাদেরকে মাহবুদিন কি ইচ্ছুক নষ্ট করা হয়েছে সরাসরি যদি ইজ্জন নষ্ট না হয় আমার মেয়ের সাথে পাঞ্জাবিরা যে আচরণ করছে তা বলার মতো না সরাসরি যদি আমি চোখে না দেখছি তাহলে আমাদের গুলি করছে আর বলছে তুমি দেখো দেখে থাকো এই সময় চোখের কান্না সবার জ্বর জ্বর হয়ে গেছে তারপরে আমরা ওই দেশে চলে যাই দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে আমরা ভারতীয় দেশে ফিরে আসি এটুকু আমার বক্তব্য শেষ